。现代舰船靠涡轮发动机驱动，早已不靠风力驱动，却都还保留着桅杆，甚至它还成为了船体不可或缺的部分。到底是怎么回事呢？故事还要从最开始的桅杆说起。桅杆为数不多从船发明的早期一直用到现在都东西之一。简单来说，桅杆是立在船中央的长杆，由一根或是多根原木制成，一般会选用松柏类的树。人类早期航海靠风来作为航行的动力，为了挂巨大的风帆，自然需要巨大的桅杆。但同时，它的作用还包括长臂起重机、瞭望台、海事旗旗羽、火控系统、无线或是信号灯。分辨一艘船的规格。基本靠看桅杆的数目，从单桅到双桅到多桅，越多的桅杆说明其船越为巨大。一般选择三桅，因为三桅帆船可以较好的实现船只规模与所需人力的平衡。一八零五年十月二十一日，特拉法加海战爆发，这是十九世纪规模最大的一次海战，也算是风帆动力战舰最后一次大规模海战。此战的英军指挥纳尔逊中将阵亡。但是因为大败法西联军，迫使拿破仑放弃了进攻英国本土的计划，同时也是英国海军史上一次最大胜利。保存至今的胜利号也参加了该战。随着科学技术的进步，蒸汽机的出现，十九世纪三十年代开始，人们尝试将蒸汽机作为舰船的动力，为舰船动力的发展奠定了基础。一八四九年，世界上第一艘搭载了蒸汽机的军舰“拿破仑号”下水。该舰不仅是第一艘使用蒸汽机作为动力的军舰，也是世界上第一艘使用螺旋桨作为推进装置的船。但由于早期蒸汽机不太给力，所以这一时期的舰船多保留风帆，自然也保留了高耸的桅杆。然而，对于蒸汽船来说，这种粗大的桅杆可不是什么好东西。以胜利号为例，它的主桅高达 61.5 米，这种几十米高、一米粗的大东西处在甲板上，还一起立了三根，这大大提高舰艇的重心，对船只的复原性提出极大的考验。同时，其巨大的重量也是对船只配重时必须要考虑的。由于各大海军都在思考能不能使用蒸汽机完全取代风帆，随着技术的进步，这一设想成为可能。世界上第一艘全蒸汽动力战列舰“蹂躏号”，蹂躏号上没有粗大的多重桅杆，仅保留用以瞭望的桅杆。在由八台锅炉推动两座蒸汽机的作用下，这艘足有一万三千吨的巨舰能以十三点七五节的高速进行航行。虽然之前的拿破仑号能达到十三点八五节的最高航速，但是拿破仑号仅有一千九百七十吨。从此，桅杆布置风帆所具的历史使命结束了，桅杆开始进入下个世代的发展。这次不再是为了航行服务，而是为了观测服务。在没有雷达的时代，更高处观察瞭望意味着更早的发现远处的危险。即便是机械动力舰船，也仍需要依靠人类视觉作为基础观察方式。于是，桅杆变成了金属。材质被造得非常高，瞭望员在顶部的瞭望台看向远处，并及时发现目标或发出预警。早期桅杆的结构简单，一根树干上可以悬挂各种装备。不过，随着设备越来越重，桅杆也开始发展出各种形状，比如三角桅、龙形桅、塔形桅等。一九零六年，英国海军的第一艘无畏级战列舰“无畏号”问世，其采用弹道性能一致主炮、舰炮齐射，对战列舰的作战方式产生了革命性的影响，但也随之引发了另一个问题：舰炮齐射时产生的震动很大，足以影响到桅杆的稳定性。因此，英国在直立桅的基础上增加了两根粗壮的支撑杆，这就是更加坚固的三角桅杆。而对于新兴的美国人而言，则更热衷于推陈出新，所以。在主流的三角桅杆以外，一种造型独特的桅杆惊现于世人的面前，它就是美国海军在二十世纪初期建造的战列舰上采用的鸟笼式桅杆。1904年，美国海军通过射击测试明白了炮舰之间的战斗在于先下手为强的道理，谁能先敌开火命中，谁就能取得巨大的先手优势。此时，桅杆的高度成为了关键，保持桅杆高度，拓展观察员的视野范围，也被美军认为是海战的重中之重。但桅杆建得越高，也越容易让桅杆显得更加突出，在交战中更容易暴露，成为敌方攻击的目标。美国海军也清晰地认识到，如果交战时，桅杆被打掉，那么整个军舰的火炮就相。
相当于失去了眼睛，胜利也就无从谈起。但是要保护桅杆的话，又要增加相应的甲板，这又会增加上层建筑的重量，不利于军舰的配重平衡。于是，鸟笼型桅杆诞生了。它具有被击中后生存性高的优点。一九零八年，美国海军专门对此进行了实弹射击试验。桅杆在命中一枚三百零五毫米炮弹后，有五根缆线被炮弹切断，可桅杆依然挺立。两名海军军官爬。爬上桅杆的观测平台，并试图让桅杆产生摇晃，但桅杆纹丝不动。此后，美国海军又进行了一轮测试了。十三发三百零五毫米炮弹命中了鸟笼式桅杆，可它依然没有倒塌。美国海军对鸟笼式桅杆的表现深感满意，决定在战舰上采用鸟笼式桅杆，这也成为了美国海军战列舰在火控系统上进行变革的标志。一九零五年十二月九日，美国海军第一艘安装鸟笼式桅杆军舰“密西西比级”的“艾达河号”战列舰下水。此后的南卡罗来纳级、维吉尼亚级、特拉华级和佛罗里达级战列舰等都开始使用鸟笼式桅杆。老式的伊利诺伊级战列舰也开始改装鸟笼式桅杆。可是好景不长，在一九一八年一月的一次航海中，密歇根号战列舰在遭遇海上风暴时，舰上的鸟笼式桅杆直接被拍趴下了。虽然海军事后将锅甩给烟囱，认为是烟囱的排烟对桅杆缆线产生腐蚀，可鸟笼式桅杆无法经受大型风暴考验也是事实。吃一堑长一智，于是从一九三九年开始，美国海军将鸟笼式桅杆替换成三角桅杆，但改造尚未完成时。日本对美不宣而战，制造了珍珠港事件。众多装有鸟笼型桅杆的战列舰在珍珠港中完成了他们的谢幕演出。在二战爆发前后，更先进的雷达技术开始广泛应用到战舰上。由于雷达和无线电天线需要安定的使用环境，桅杆的晃动会影响其工作，所以为了保证雷达天线设备和通讯设备的正常运转，必须加大桅杆强度，降低桅杆的重心。美国海军在一九四零年左右建造了北卡罗来纳级战列舰，满载排水量四万四千八百吨，搭载了三座三连装四十五倍镜主舰炮，该级。战列舰共有前后两个桅杆，主桅杆安装在塔式桅楼上，和剑桥有机结合。桅楼搭载了大部分的设备，在两个烟囱的后部是后桅杆，结构比较简单。下部使用三角支柱固定，上部是一根竖立的单柱状桅杆，是三角桅杆结构与桅楼的标准结合。北卡罗来纳级战列舰的首舰退役后，并没有被拆解，而是保留下来供人参观，所以我们现在能够清楚地看到它的舰体结构。在北卡罗来纳级战列舰的基础上，美国又建造了南达科他级战列舰。它的舰桥更加紧凑，两个桅杆紧靠在一起。主桅杆设置在宝塔式结构的舰桥上，顶部搭载有雷达天线等设备，下部是桅楼和舰桥。该级舰的后桅杆采用三角支柱型结构，顶部搭载了天线和信号旗等。二战时期，美国海军还建造了世界上舰体最长、航速最快的。亚华级战列舰，该级舰也是美国海军装备过吨位最大的一级战列舰。亚华级战列舰的舰长二百七十米，满载排水量五万多吨，几乎和中型航母相当。该战列舰搭载了大量的雷达和电子设备，这些设备大部分安装在舰桥上，桅杆和舰桥结合在一起。该级舰的主桅杆。位于剑桥后方，桅杆上部安装了格栅状天线，后桅杆位于烟囱后部的剑桥上，下部仍是三角支柱结构，上部是单柱体，顶部安装了天线设备。二战结束之后，舰载电子设备又迎来了一次较大发展。各国开始建造新型的水面舰艇，作为新航电设备的主要载体，桅杆的设计也进一步发生了演变。此时，大部分的中大型战舰基本采用主副桅杆布局，在舰体的前部安装主桅杆，后部安装辅助桅杆。两个桅杆通常采用三角支柱结构或者横格结构，上面搭载各种雷达天线、电子探测和通信天线等。进入一九六零年。代后，防空导弹系统出现在一些新型战舰上，与之配套的防空雷达也应运而生。为了更好地捕捉到目标信息，防空导弹的三坐标雷达天线需要安装在较高的位置，才能发挥出最佳效果。但是这些雷达的体重和重量较大。
，传统的单柱体桅杆无法承载。为了解决这个难题，有的国家采用了塔式桅，将桅杆和上层建筑融为一体，和之前的桅楼很相似。美国则采用了更为轻巧的横架网格桅和烟囱桅。所谓的烟囱桅，就是将烟囱和桅杆结合在一起，形成了桶形结构。美国海军在上世纪七十年代左右建造的斯普鲁恩斯级驱逐舰，是美国第一种采用模块化设计建造的驱逐舰，也是第一种使用全燃气轮机推进的大型战舰。斯普鲁恩斯级驱逐舰采用长手楼型船体设计，船首呈微型抛面，船尾为方形。该级舰的上层建筑安装了两个网格桅。由金属横架组成，通过在封闭框架内搭建金属支撑的方式，使整个桅杆形成一个多面受力结构。网格桅的重量较轻，抗弯曲的强度高，有充裕的空间搭载各种航电设备。网格桅的开放式结构通风良好，不容易受到风的阻力。斯普鲁恩斯级驱逐舰的桅杆设计被之后的多款战舰采用，包括后来的提康德罗加级巡洋舰。上世纪七十年代后期，随着反舰导弹的不断发展，对战舰的隐形能力提出了一定要求。如何降低桅杆的雷达反射面积，成为美国海军需要面对问题。上世纪八十年代，经典的阿利伯克级驱逐舰采用了后倾式多面体轻型桅杆，在桅杆下部安装了两个支撑角，十分像一根两仪架。这种桅杆结构减轻了重量，受风面积较小，具备一定的隐形能力。同时，阿利伯克级驱逐舰搭载的宙斯盾系统配备了 SPY-1D 相控阵雷达，采用了多面阵固态化天线，整个系统更加的简洁，发射机和雷达数量也有所减少，这些均有助于降低桅杆和整艘战舰的雷达辐射。为了进一步增加战舰的隐身性能，减少雷达数量和减轻笨重天线系统，解决众多舰载雷达相互干扰和反应时间长的问题，美国在一九八五年建造了海幽灵号隐身舰。舰体上部几乎没有任何上层建筑，也看不到烟囱和桅杆。这样的设计和结构极大地降低了雷达辐射面，具有优秀的隐身性能。法国在一九九零年代中期建造服役的拉菲特级护卫舰，同样采用了类似的隐形舰体。设计经过进一步研究，美国海军提出了全封闭桅杆系统，利用复合材料制成的外罩把桅杆和天线等封闭在一个密闭的环境内。同时，封闭罩部分采用可供电磁波穿透的材料，这样既减少了雷达反射面积，又不影响传感器和天线等设备的正常工作。一九九八年，美国海军在驱逐舰。阿瑟雷德福号上安装测试了全封闭桅杆，将多款搜索雷达和探测装置等封闭在一个密闭罩内。封闭罩的上半部使用特殊材料制作，电磁波可以穿透。通过阿瑟雷德福号的测试，美国海军发现这种设计是完全可行的。于是，美国海军开始在圣安东尼奥级两栖登陆舰上搭载全封闭桅杆系统。该舰上层建筑搭载了两个全封闭桅杆，采用了八棱柱结构，桅杆从下到上。横截面积直径逐渐缩小，与舰体有机结合在一起。该舰的舰首桅杆高十点一米，底部直径九点五米。封闭罩内部安装了 ANSPS 七三海面搜索及航海雷达天线，桅杆顶部安装了 ANSPQ 九 B 水面搜索及跟踪雷达天线。桅杆外罩使用特种材料制造，可允许这频段的电磁波穿透。舰尾的后桅杆高二十点八米，底部直径十三米，内部安装了 ANSPS 四十八 E 三座标对空搜索雷达天线、电子站和数据链、通信等外罩材料，可允许 EF 频段的电磁波穿透。进入新世纪前后，新型战舰开始普遍采用宝石塔状桅杆，或者称为金字塔式桅杆。此时，相控阵雷达技术已经较为成熟，不需要旋转扫描的固态有源相控阵雷达慢慢普及开来，使雷达天线等设备能够更好地融入到舰体的上层建筑。除此之外，先进复合材料的出现，不仅使传感器天线乃至整个上层建筑的重量变得更轻，耐腐蚀性更强，关键是可穿透电磁波，解决了封闭式桅杆的一大难题。以上先进技术的发展，使多面阵雷达与封闭桅杆巧妙连接在一起，形成了灵宝式建筑，进而构成了以封闭式宝石塔状桅杆为中心的上层建筑布局。
美国海军在新世纪之后建造的滨海战斗舰和朱姆沃尔特级驱逐舰桅杆设计各有特色。自由级滨海战斗舰采用的是半滑体单体船的船型，它的桅杆采用了多面体的半封闭设计和封闭式的上层建筑有机融合。自由级的桅杆底座采用多面体封闭结构，底座上方设置了一个横杆，上部是一个竖直的单杆，横杆和竖杆连接处安装了电子对抗及干扰装置。独立级滨海战斗舰采用了独特的三体船型设计，桅杆坐落在舰桥上方，使用的是后倾式三角支柱结构。独立级的桅杆下部是三角支撑杆，高度约为桅杆总高度的三分之二。中上部设置了一个横杆，上部是竖杆，顶部是一个十字交叉结构，搭载了一个圆形传感器。美国海军最新型的朱姆沃尔特级驱逐舰采用了全面隐身设计，舰体上部没有传统的上层建筑和桅杆等，而是一个全封闭式结构，称为整合式复合材料船楼与孔径。从外观上来看，该结构采用了与船体一致的多面体设计，外表十分简洁，表面几乎没有安装任何设备，仅有几个开孔。在这个全封闭结构内，整合安装了舰桥、烟囱、排烟道、雷达传感器及天线等。朱姆沃尔特级驱逐舰可以说是彻底取消了传统的独立桅杆，保持了舰体的简洁，没有任何设备突出在舰体外，最大幅度地降低了雷达反射截面，使其隐身性能极其出色。其实，从封闭式桅杆系统到宝石塔桅杆，都属于一体式桅杆。而其本质是综合化射频管理，并不是在原本繁杂的设备外面套上一个简洁的外壳那么简单。它将各种雷达、通信天线设计成平面式或者球形阵列天线，组成一体化的封闭式综合传感器桅杆结构，以取代各种挂满各种边状条状天线和各种彩旗的传统桅杆。从某种意义上来说，一体化桅杆是军舰现代化程度的象征。从目前的发展情况来看，实现一体化集成化上部结构，可获。获得总体性能的提高，彻底改变舰艇的上部结构，减少了舰艇上部结构重量的同时，优化了舰艇布局结构，为新装备、新设施节约出大量空间，大幅度增强舰艇的作战能力。一体化桅杆基本确定是新的舰艇发展方向。兄弟们觉得舰艇的桅杆还有哪些变化呢？欢迎在留言区告诉大兵。我是大兵，我们下期节目再见。